క్లాస్ మ్యాక్స్ చాప్టర్ త్రీ కోఆర్డినేట్ జోమెంట్రీ ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ టూ సో మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద మీకు రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ కనిపిస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ మీ క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ మీ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు అప్డేట్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫస్ట్ వన్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ వన్ what is the name of horizontal and vertical lines draw to determine the position of any point in cartesian plane so cartesian plane me the so horizontal and vertical lines vache sariki names adugutunnaru idi cartesian plane kada so deentlo horizontal undi idi x axis and ila vertical ga undi so idi y axis so ikkada raaskondi first one horizontal vache sariki x axis avutundi నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై దీస్ టూ లైన్స్ సో ప్లేన్ లో వచ్చేసరికి పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాము సో కార్టీజియన్ సిస్టమ్ లో సో మీకు క్వాడ్రెంట్స్ ఉన్నాయి క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ సో ఈ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ క్యూ ఫోర్ ని మనం క్వాడ్రెంట్స్ అంటాము సో ఇక్కడ అదే రాసేసుకోండి క్వాడ్రెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ వేర్ దీస్ టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ సో ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయో సో దీనిని ఏమంటారు ఈ నేమ్ ఏమిటిది అని అడుగుతున్నారు ఆరిజన్ ఓకే సో ఓ మీన్స్ ఇక్కడ ఆరిజన్ అవుతుంది సో ఈ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఆరిజన్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి సి ఫిగర్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అండ్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వచ్చేసరికి మీకు నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉంది ఫిగర్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు వీటికి ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ బి బి కోఆర్డినేట్స్ అంటే బి ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఆ పాయింట్స్ అనేవి రాయాలి సో బి ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ రాసుకున్న తర్వాత వై యాక్సెస్ లో ఇది ప్లస్ టూ ఓకే సో ఈ డౌన్ కు వచ్చేసరికి మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి వై యాక్సెస్ లో అప్ సైడ్ వెళ్లే కొంది పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఇది ప్లస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ప్లస్ టూ ఓకే సో బి వచ్చేసరికి మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ప్లస్ టూ సో ఇక్కడ రాసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సి సి కి కోఆర్డినేట్స్ అడుగుతున్నారు సో సి ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ వై యాక్సిస్ వచ్చేసరికి మైనస్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ కామా మైనస్ ఫైవ్ ఫైవ్ కామా మైనస్ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ద పాయింట్ ఐడెంటిఫై ద కోఆర్డినేట్స్ మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ ఫైవ్ కోఆర్డినేట్ మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ ఫైవ్ దగ్గర సో ఏ పాయింట్ ఉంది ఏబిసిడి అలా సో చూడండి మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ లో నెగిటివ్ అంటే మీకు ఇక్కడ వస్తుంది వై యాక్సెస్ లో నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఎక్స్ యాక్సెస్ లో మైనస్ త్రీ అండ్ వై యాక్సెస్ లో మైనస్ ఫైవ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర సో దీనికి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ ఈ నెక్స్ట్ సేమ్ ఫోర్త్ బిట్ చూడండి ద పాయింట్ ఐడెంటిఫై ద కోఆర్డినేట్స్ టూ మైనస్ ఫోర్ టూ అండ్ మైనస్ ఫోర్ చూడండి ఎక్స్ యాక్సెస్ టూ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది వై యాక్సెస్ నెగిటివ్ అంటే ఇది సో పాజిటివ్ లో టూ వై యాక్సెస్ నెగిటివ్ లో ఫోర్ జీ దగ్గర ఉంది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి జీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ద ఎప్సిస్ ఆఫ్ పాయింట్ డి సో పాయింట్ డి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్ యాక్సెస్ వచ్చేసరికి సిక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ వచ్చేసరికి టూ సో ఇక్కడ ఎప్సిస్ ఆఫ్ మీన్స్ సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏది వస్తుంది అని సో ఎక్స్ వాల్యూ సో ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ కాబట్టి సో ఇక్కడ స్టా సిక్స్ అని రాసేసుకోండి ఓకే ద ఆర్డినేట్ ఆఫ్ పాయింట్ హెచ్ సో పాయింట్ హెచ్ ఆర్డినేట్ అంటే సో వై ఆర్డినేట్ అంటే సెకండ్ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు హెచ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయండి ఓకే సో హెచ్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి మైనస్ ఫైవ్ అండ్ వై వాల్యూ మైనస్ త్రీ అండ్ దీంట్లో ఆర్డినేట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు సెకండ్ సో డి పాయింట్ లో మీరు ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా అయితే తీసుకున్నారో దీంట్లో సెకండ్ వాల్యూ మైనస్ త్రీ కదా సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఓకే సేమ్ వీటికే ఇక్కడ మీకు తెలుగులో కూడా ఇచ్చారు ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ 
సెవెంత్ వన్ చూడండి ద ఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఎల్ ఎల్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేయండి సో ఎల్ ఇక్కడ ఉంది దీంట్లో మీకు ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చేసరికి వాల్యూ లేదు ఇది జస్ట్ వై మీదే ఉంది ఎక్స్ లేదు కాబట్టి జీరో వై వచ్చేసరికి ఫైవ్ సో జీరో కామా ఫైవ్ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ద ఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఎం సో పాయింట్ ఎం కు ఆర్డినేట్స్ అడుగుతున్నారు సో పాయింట్ ఎం ఇక్కడ ఉంది సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది సో ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ త్రీ వై యాక్సిస్ మీద మీకు ఎక్కడా లేదు జస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ వై యాక్సిస్ జీరో అని రాసుకోవాలి ఓకే సో మైనస్ త్రీ కామా జీరో ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ తో మీకు ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయింది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో లాస్ట్ లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ కంటిన్యూ అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్